అపోస్తులుడైన పౌలు కొరింతీలకు వ్రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము మరియు సహోదరులారా నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరచుతున్నాను మీరు దానిని అంగీకరించి తిరి దానియందే నిలిచి ఉన్నారు మీ విశ్వాసము వ్యర్థమైతేనే గాని నేను ఏ ఉపదేశ రూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించితనో ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్న ఎడల ఆ సువార్త వలననే మీరు రక్షణ పొందువారయుందురు నాకియ్యబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించితని అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందెను సమాధి చేయబడెను లేఖనముల ప్రకారము మూడో దినమున లేపబడెను ఆయన కేఫాకును తరువాత పన్నెండు గురికినీ కనపడెను అటు పిమ్మట ఐదు వందలకు ఎక్కువైన సహోదరులకు ఒక్క సమయమందే కనపడెను వీరిలో అనేకులు ఇప్పటి వరకు నిలిచి ఉన్నారు కొందరు నిద్రించరి తరువాత ఆయన యాగోబుకును అటు తరువాత అపోస్తులకందరికీ కనపడెను అందరికీ కడపట అకాల ముందు పుట్టినట్టున్న నాకును కనపడెను ఎలయనగా నేను అపోస్తలులందరిలో తక్కువవాడను దేవుని సంఘములు హింసించినందున అపోస్తలుడనబడుటకు యోగ్యుడను కాను అయినను నేనేమయ్యున్నానో అది దేవుని కృప వలననే అయి ఉన్నాను మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు గాని వారందరికంటే నేనెక్కువగా ప్రయాసపడితిని ప్రయాసపడినది నేను కాను నాకు తోడయ్యున్న దేవుని కృపయే నేనైననేమి వారైననేమి ఆలాగునని మేము ప్రకటించుచున్నాము ఆలాగుననే మీరు నువ్వు విశ్వసించితరి క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడని ప్రకటింపబడుచుండగా మీలో కొందరు మృతుల పునరుద్ధానము లేదు అని ఎట్లు చెప్పుచున్నారు మృతుల పునరుద్ధానము లేని ఎడల క్రీస్తు కూడా లేపబడి ఉండలేదు మరియు క్రీస్తు లేపబడి ఉండని ఎడల మేము చేయు ప్రకటన వ్యర్థమే మీ విశ్వాసమును వ్యర్థమే దేవుడు క్రీస్తును లేపెనని ఆయనను గుర్చి మేము సాక్ష్యము చెప్పి ఉన్నాము కదా మృతులు లేపబడని ఎడల దేవుడు ఆయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని విషయమై అబద్ధపు సాక్షులముగా అగపడుచున్నాము మృతులు లేపబడని ఎడల క్రీస్తు కూడా లేపబడలేదు క్రీస్తు లేపబడని ఎడల మీ విశ్వాసము వ్యర్థమే మీరింకనూ మీ పాపములలోనే ఉన్నారు అంతేకాదు క్రీస్తునందు నిద్రించిన వారును నశించిరి ఈ జీవిత కాలము మట్టుకే మనము క్రీస్తునందు నిరీక్షించు వారమైన ఎడల మనుష్యులందరికంటే దౌర్భాగ్యులమై ఉందుము ఇప్పుడైతే నిద్రించిన వారిలో ప్రథమ ఫలముగా క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడు మనుష్యుని ద్వారా మరణం వచ్చిన గొనుక మనుష్యుని ద్వారానే మృతుల పునరుద్ధానమును కలిగెను ఆదామునందు అందరూ ఏలాగు మృతి పొందుతున్నారో ఆలాగుననే క్రీస్తునందు అందరూ బ్రతికింపబడుదురు ప్రతివాడును తన తన వరుసలోనే బ్రతికింపబడును ప్రథమ ఫలము క్రీస్తు తరువాత క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన వారు బ్రతికింపబడుదురు అటు తరువాత ఆయన సమస్తమైన ఆధిపత్యమును సమస్తమైన అధికారమును బలమును కొట్టివేసి తన తండ్రి అయిన దేవునికి రాజ్యము అప్పగించును అప్పుడు అంతము వచ్చును ఎందుకనగా తన శత్రువులనందరినీ తన పాదముల క్రింద ఉంచు వరకు ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేయుచుండవలను కడపట నశింపజేయబడు శత్రువు మరణము దేవుడు సమస్తమును క్రీస్తు పాదముల క్రింద లోపరిచి ఉంచెను సమస్తమును లోపరచబడియున్నదని చెప్పినప్పుడు ఆయనకు సమస్తమును లోపరిచినవాడు తప్ప సమస్తమును లోపరచబడియున్నదను సంగతి విశదమే మరియు సమస్తమును ఆయనకు లోపరచబడినప్పుడు దేవుడు సర్వములు సర్వముగు నిమిత్తము కుమారుడు తనకు సమస్తమును లోపరిచిన దేవునికి తానే లోబడును ఇట్లు కాని ఎడల మృతుల కొరకై బాప్తిస్వము పొందువారేమి చేతురు మృతులేమాత్రమును లేపబడని ఎడల మృతుల కొరకు వారు బాప్తిస్వము పొందనేలా మరియు మేము గడియ గడియకు ప్రాణభయముతో నుండనేలా సహోదరులారా మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసునందు మిమ్మను ఊర్చి నాకు కలిగియన్న అతిశయము తోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచున్నాను అని చెప్పుదును మనుష్య రీతిగా నేను యశస్సులో మృగములతో పోరాడిన ఎడల 
నాకు లాభమేమి మృతులు లేపబడని ఎడల రేపు చనిపోదము గనుక తిందము త్రాగుదము మోసపోకుడి దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును నీతి ప్రవర్తన గలవారై మేల్కొని పాపము చేయకుడి దేవుని గుర్చిన జ్ఞానము కొందరికి లేదు మీకు సిగ్గు కలుగుటకై ఇట్లు చెప్పుచున్నాను అయితే మృతులేలాగు లేతురు వారెట్టి శరీరముతో వత్తురని ఒకడు అడుగును ఓ అవివేకి నీవు విత్తునది చచ్చితేనే గాని బ్రతికింపబడదు గదా నీవు విత్తుతానని చూడగా అది గోధుమ గింజ అయినను సరే మరి ఏ గింజ అయినను సరే ఒట్టి గింజనే విత్తుతున్నావు గాని పుట్టబోవు శరీరమును విత్తుటలేదు అయితే దేవుడే తన చిత్త ప్రకారము నీవు విత్తిన దానికి శరీరము ఇచ్చును మరియు ప్రతి విత్తనమునుకును దాని దాని శరీరము ఇచ్చుచున్నాడు మాంసమంతయు ఒక విధమైనది కాదు మనుష్య మాంసము వేరు మృగమాంసము వేరు పక్షి మాంసము వేరు చేప మాంసము వేరు మరియు ఆకాశ వస్తు రూపములు గలవు భూవస్తు రూపములు గలవు ఆకాశ వస్తు రూపముల మహిమ వేరు భూవస్తు రూపముల మహిమ వేరు సూర్యుని మహిమ వేరు చంద్రుని మహిమ వేరు నక్షత్రముల మహిమ వేరు మహిమను బట్టి ఒక నక్షత్రమును కొను మరియొక నక్షత్రమును కొను భేదము గలదు కదా మృతుల పునరుద్ధానమును అలాగే శ్రీరము క్షయమైనదిగా విత్తబడి అక్షయమైనదిగా లేపబడును గణహీనమైనదిగా విత్తబడి మహిమగలదిగా లేపబడును బలహీనమైనదిగా విత్తబడి బలమైనదిగా లేపబడును ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరముగా విత్తబడి ఆత్మ సంబంధ శరీరముగా లేపబడును ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం ఉన్నది గనుక ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము కూడా ఉన్నది ఇందు విషయమై ఆదామును మొదటి మనుష్యుడు జీవించు ప్రాణి ఆయన అని వ్రాయబడి ఉన్నది కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆత్మ ఆయను ఆత్మ సంబంధమైనది మొదట కలిగినది కాదు ప్రకృతి సంబంధమైనదే మొదట కలిగినది తరువాత ఆత్మ సంబంధమైనది మొదటి మనుష్యుడు భూ సంబంధి అయి మంటి నుండి పుట్టినవాడు రెండవ మనుష్యుడు పరలోకము నుండి వచ్చినవాడు మంటి నుండి పుట్టినవాడెట్టివాడో మంటి నుండి పుట్టిన వారును అట్టివారే పరలోక సంబంధి ఎట్టివాడో పరలోక సంబంధులను అట్టివారే మరియు మనము మంటి నుండి పుట్టిన వాని పోలికను ధరించిన ప్రకారము పరలోక సంబంధి పోలికయూ ధరింతుము సహోదరులారా నేను చెప్పునది ఏమనగా రక్తమాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకున్న నేరవు క్షయత అక్షయతను స్వతంత్రించుకున్నదు ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను మనమందరము నిద్రించము గాని నిమిషములో ఒక రెప్పపాటున కడబూర మృగ గాని మనమందరము మార్పు పొందుతుము బూర మృగును అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు మనము మార్పు పొందుతుము క్షయమైన ఈ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసి ఉన్నది మర్త్యమైన ఈ శరీరము అమర్త్యతను ధరించుకొనవలసి ఉన్నది ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినప్పుడు ఈ మర్చ్యమైనది అమర్చ్యతను ధరించుకొనినప్పుడు విజయమందు మరణము మృంగివేయబడిను అని వ్రాయబడిన వాక్యము నెరవేరును ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడా ఓ మరణమా నీ ముల్లెక్కడా మరణ పుమురులు పాపము పాపమునకున్న బలము ధర్మశాస్త్రమే అయినను మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులును కదలని వారును ప్రభువు కార్యాభివృద్ధి ఎప్పటికినీ ఆసక్తులునై ఉండుడి